Bueno, se esperaba que durante el mes de enero fuesen creados 200 mil nuevos puestos de trabajo, pero en vez de ese número, escuchen bien, se crearon 517 mil nuevos empleos. Buena noticia, ¿verdad? Esto ha situado al desempleo en el nivel más bajo en 53 años. ¿Pero qué significa todo esto para la economía del país? Bueno, desde Washington DC, Claudia Uceda nos cuenta más. Son buenas noticias para la salud de la economía nacional que la creación de empleos de enero se disparó enormemente. 517 mil nuevos puestos, más del doble de los 269 mil reportados en diciembre. Esto significa de que esta economía tiene la capacidad de corregir la inflación sin lesionar el empleo. La tasa de desempleo bajó a 3.4%, el nivel más bajo en 53 años, y entre los hispanos es de 4.5%. El crecimiento laboral se dio en los sectores del ocio, hostelería, servicios y el sector sanitario. Este hispano acaba de empezar a trabajar en este restaurante, dice que fue fácil encontrar empleo. Para mí se me ha hecho muy fácil, me he ido a la hora y he tenido el otro trabajo. Pese a los despidos masivos en compañías tecnológicas y de otros rubros, las empresas siguen buscando trabajadores y quieren mantener a los que ya tienen. Algunas empresas aplican la flexibilidad para mantener a sus empleados. Algo que ha resultado para nosotros también es ser un poquito más flexibles con los horarios de las personas, entender que tienen vidas afuera de, de su trabajo. Donde está el secreto es de que son las pequeñas empresas las que están contratando. Porque si se ven los sectores en los cuales aumentó el empleo, uno de los sectores, el principal, fue el sector de entretenimiento y hospitalidad, en donde en gran parte son pequeños restaurantes, pequeñas empresas. Aunque se aleja el peligro de la recesión, la Reserva Federal anunció que continuará aumentando las tasas de interés porque hay sectores donde aún hay inflación. Expertos siguen recomendando que sea cauteloso, que compre lo esencial, que evite la tarjeta de crédito y que haga un presupuesto. En Washington, Claudio Seda, Univision.